புற்றுநோயின் ஒரு வகையான இரத்த புற்றுநோய் எலும்பு மஜ்ஜையில் இரத்த கலம் அதிகமாக பெருகி சேகரிப்பதால் உருவாகிறது எலும்பு மஜ்ஜை எலும்பின் உட்குழியில் மிருதுவான தசையானதாக இருக்கும் சிவப்பணு வெள்ளையணு இரத்த தட்டுக்களை ஆகியவற்றை உற்பத்தி செய்கின்ற ஆரோக்கியமான மூல உயிரணுவை உள்ளடக்கியது ஆதலால் இம்மூல உயிரணுக்களே மிக முக்கியமானது இரத்த புற்றுநோய் போன்ற நோய்களில் எலும்பு மஜ்ஜையில் உள்ள மூல உயிரணு அதிக அளவில் உற்பத்தியாகிறது எலும்பு மஜ்ஜையில் இவ்வணுக்கள் அதிக அளவில் சேகரிப்பதால் இரத்த கலம் தன் செயற்பாட்டை இழக்கிறது மாற்று மூல உயிரணு பொருத்துதலின் மூலம் இரத்த புற்றுநோய் மற்றும் பல புற்றுநோய்களை குணப்படுத்தலாம் மாற்றணு செலுத்துவதற்கு நோயாளியின் மரபணு முடிவும் கொடையாளரின் மரபணு முடிவும் பொருந்த வேண்டும் இருபத்தைந்து சதவிகிதம் பேருக்கு குடும்பத்தில் பொருந்தும் ஆனால் எழுபது சதவிகிதம் பேர் கொடையாளரின் உதவியையே நாட வேண்டும் பல சமூக அமைப்புகள் உலகம் எங்கும் கொடையாளரின் மரபணு தகவல்களை சேகரித்து வருகின்றன மாற்றணு பொருத்த மருத்துவர்கள் இப்பதிவகங்களை அணுகி தங்கள் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கலாம் உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கான கொடையாளர்கள் சர்வதேச பதிப்பகத்தில் பதிவு செய்துள்ளனர் ஆனால் இன்றளவில் இந்தியாவில் மிக குறைவான கொடையாளர்களே பதிவு செய்துள்ளனர் இதனால் நம் மக்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பது கடினமே தாத்ரி இரத்த மூல உயிரணு கொடையாளர் பதிப்பக தொண்டு நிறுவனம் உலகளாவிய அளவில் உயிர்களை காப்பாற்றவே மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி இந்தியாவில் மூல உயிரணு கொடையாளர் பதிப்பகத்தை கொண்டு வருவதே எங்களின் குறிக்கோள் கொடையாளரிடம் இருந்து நான்கு சோதனை மாதிரிகள் எடுக்கப்படும் பஞ்சுருட்டியை கண்ணத்தின் உட்பகுதியில் நான்கு பக்கங்களிலும் நன்றாக தேய்ப்பதே இதன் செய்முறை In India the chance that a patient can get a match related donor from the international registry is very small because most of those donors are of Caucasian origin it is therefore necessary that we have registries developing within the country that will have large numbers of people who have been HLA typed and are available to provide stem cells if needed for patients in this country for leukemics stem cell transplant increases the chance of cure compared to medical treatment unfortunately 70% of these patients do not have a matched sibling donor to undergo this procedure india still lags behind the west reasons being we do not have a unrelated stem cell transplant registry yet if we start a indian unrelated donor registry for stem cell transplant my guess is at least 40 to 50% of these patients would find a match and subsequently undergo the stem cell transplant my name is rajesh ramanathan i'm an it professional recently diagnosed for a relapsed uh, aml unfortunately at this point of time in india we don't have a suitable organization doing the service or any sort of registries that we know of in existence so we have to go to developed countries like us europe or australia to find a suitable match if in any chance we could have such a registries within india it could help quite a lot of patients in curing this disease i wish that three luck uh, all the best